வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பார்க்கலாம் செக் வெதர் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டூ மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன்ட் ஆன் மைனஸ் டூ கமா டூ இஸ் ஒன் டூ ஒன் ஆர் நாட் இஃப் இட் ஈஸ் ஒன் டூ ஒன் ஃபைண்ட் அ சூட்டபிள் கோடமைன் ஸோ தட் த ஃபங்க்ஷன் பிகம்ஸ் அ பைஜெக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படி ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு சூட்டபிள் கோடமைன் என்னவா கோடமைன் எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே இருந்தால் அது வந்து பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு மாடல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டூ மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் மைனஸ் டூ கமா டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்சூல்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம டெஃபினேஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்க ஸோ மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இதை இன்னொரு விதமாக எழுதலாம் இந்த ஜீரோங்கிறத நம்ம தனியாக கொடுக்காம ஒன்னா இதோட அல்லது இதோட மர்ச் பண்ணி விட்டுடலாம் சரிங்களா அப்போ ஒன்னா அங்கே ஈக்குவல் டு போடுங்க இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டால் இங்கே போட தேவையில்லை சப்போஸ் இங்கே போடல அப்படின்னா இங்கே போடணும் ஸோ ஏதோ ஒரு இதோட கம்மி பண்ணிக்க எழுதலாம் எப்படி வேணால் எழுதலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா தனித்தனியாக எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இது என்ன இது எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்சூலிட் ஃபங்க்ஷனாக என்ன நெகட்டிவ் வேல்யூவே வராது பாசிட்டிவ் தான் வரணும் அப்போ எக்ஸ் நெகட்டிவாக வருதுன்னா அதை பாசிட்டிவாக மாதிரி எனக்கு இன்னொரு நெகட்டிவ் சைன் வேணுமா அங்கே தான் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ எக்ஸுக்கு நான் மைனஸ் த்ரீனு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் த்ரீன் ஆயிரும் அதுவே எக்ஸ் ஏற்கனவே பாசிட்டிவாக தான் இருக்குதுன்னா அது நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் அப்படியே வந்துடுது இதுதான் நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் இப்போ இதை வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன மாறும் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடணும் மைனஸ் எக்ஸ் போடணும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸுங்கிறப்ப மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் புரியுதுங்களா அதுவே இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்ம என்ன போடுவோம் கிரேட் தான் ஈக்குவல் ஜீரோனா எக்ஸ்னே தான் போடுவோம் ஸோ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ அது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குதா இல்லையா செக் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் தெரியும் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஐ தென் வி ஹாவ் டு கெட் த வேல்யூஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஐயும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி வரல இட் இஸ் நாட் அண்ட் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் இல்லைங்களா அதாவது அப்படி வந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு ப்ரீ இமேஜுக்கும் ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன டிவைட் பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் வருதான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்போ எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபார் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம் ஸோ கிரேட் தான் ஈக்குவல் ஜீரோ நம்ம இதை பார்க்கணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ ஸ்கொயர் விட்டு ரிமூவ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு வந்துடும் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் நம்ம இங்கே போட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒய்னே வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஒய்னு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒய்னு கிடச்சிருச்சு எப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கிறப்ப நெகட்டிவாக இருக்கிறப்ப நமக்கு செக் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சார் நெகட்டிவ் வேல்யூவில் அதை பார்க்குறோம் அங்கே ஈக்குவல் டு போட்டுங்களா அப்போ ஈக்குவல் டு இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஏதோ ஒரு சைட் தான் ஜீரோ இன்க்ளூட் பண்ணணும் இன்னொரு சைடு இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இதில் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இ
சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடணும் இந்த மைனஸ் டூ வந்து எக்ஸோட வேல்யூவில் வர மைனஸ் ஃபங்க்ஷனில் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது அதனால் இங்கே வரும் இந்த மைனஸ் வந்துருக்குது இதுதான் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இது மாறாது அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் அதே மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட மேக்சிமம் வேல்யூ டூங்களா அப்போ அதை கொண்டாந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸை சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் இப்போ டூங்கிறது என்னது பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூனா ஃபங்க்ஷன் என்ன எடுக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் அப்போ டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் த ஃபோர் நம்மளோட என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபை ஸோ தட் ஃபைன் அ சூட்டபிள் கோடமைன் கோடமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கம்மா ஃபோர் இந்த கோடமைனில் த பிக் த ஃபங்க்ஷன் வில் பிகம்ஸ் அ பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஃபார் கோடமைன் மைனஸ் ஃபோர் கம்மா ஃபோர் த ஃபங்க்ஷன் வில் பி த ஃபங்க்ஷன் வில் பி இஃப் கோடமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கம்மா ஃபோர் த ஃபங்க்ஷன் வில் பி பைஜெக்ஷன் பைஜெக்ஷனாக என்னங்க ஒன் ஒன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் So this is our required answer.